Alors aujourd'hui on se retrouve pour analyser le match entre deux grands favoris de l'Euro, en tout cas deux grands favoris, en tout cas deux équipes qui sont susceptibles de pouvoir remporter cet Euro 2020 qui se jouera bien évidemment en 2021. C'était un match très très attendu entre les Espagnols et le Portugal. Et là moi je vais vraiment donner mon avis. Je trouve que c'est l'Espagne qui aurait mérité de battre euh, le Portugal, notamment parce que l'Espagne s'est bro... procuré beaucoup plus d'occasions. Ils ont eu la possession, 66% de possession. Et c'est vrai que hier, on a vu une équipe de l'Espagne, c'était clair, ils avaient envie d'avoir le ballon. Euh, on, on sait que les Espagnols, c'est une équipe qui est basée sur un jeu de, de possession. Et on a vu des, por... des Portugais qui leur ont donné volontiers. Le problème, c'est que les Portugais ont joué plutôt bas, ont laissé peu d'espace. Ça fait donc un match fermé. Et le problème pour les Portugais, c'est que ils ont manqué un peu de précision ou même un peu de lucidité dans leur contre. Euh, ils ont manqué un peu de précision parce qu'ils avaient quelques contres à jouer, notamment avec les projections des Espagnols. Ça a laissé pas mal d'espace. Mais les Portugais n'ont pas beaucoup profité. avec seulement un tir cadré et dont seulement cinq tirs. Donc déjà commençons avec la première image où les Portugais avaient décidé de mettre un milieu de terrain très très densifié. On voit un 4 de 3 qui était misé par les Portugais avec Joe Félix qu'on a très très peu vu dans ce match qui était qui avait un marquage individuel. Il y avait pas mal de marquages individuels au milieu de terrain. Joe Félix était en marquage individuel sur le numéro 6 de cette équipe euh, Bousquet. Et euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont vraiment densifié ce milieu de terrain avec notamment euh, des Danilo Pereira avec euh, Oliveira et avec Cronato Sanchez qui était positionné sur le côté et une sorte de 4-2-3-1 schématisé de base et une sorte de 4-3-3 euh, losange en phase de possession avec un duo Félix sur Bousquet. Chaque milieu de terrain avait leur marquage individuel. Là on voit duo Félix sur Bousquet, on voit Renato Sanchez qui est sur Gaia, si ballon Côté espagnol, bascule sur le côté. Bah, Renato Sanchez vient sortir sur le porteur. Euh, on a vu Danilo sur Thiago. Et euh, on a vu Fabienne Ruiz. C'était Sergio Oliveira qui était, sur Fabienne Ruiz, qui était sur Fabienne Ruiz. Et on avait Sergio Oliveira qui était vraiment plutôt bas. Parce que comme on avait Fabienne Ruiz qui, qui montait très très haut, qui pouvait proposer des solutions euh, offensives. Déjà, premièrement, on voyait bah, Fabienne Ruiz qui proposait des solutions près de Bousquet, comme on le voit sur l'image avec Thiago. Et des fois, on pouvait voir Fabien Ruiz se projeter un peu plus euh, vers l'avant. Et notamment, on avait donc Sergio Olive Oliveira en phase, des en, en phase défensive, presque en point de passe. Euh, là, on voit encore bah, ce marquage individuel. Danilo euh, sur Thiago. Thiago qui était euh, vraiment là, qui, qui était là pour aider euh, Sergio euh, Busquets, qui était bien tenu par euh, Joao Félix, qui l'avait en marquage individuel. Côté portugais, quand le ballon euh, basculait sur les côtés, il y avait un pressing en zone. Avec là, on voit donc euh, Ruben, euh, Guer euh, on voit euh, Guerrero, euh, Rafael Guerrero, excusez-moi, qui sort sur euh, Ferran Torres, le joueur euh, de Man City. Là, on voit côté espagnol, ils ont pris beaucoup plus de risques, que ce soit offensivement. Moi, ce que j'ai aimé hier euh, côté espagnol, c'est qu'ils ont joué un jeu très offensif, avec notamment ce jeu de possession. Et euh, en phase défensive, ils ont fait un pressing plutôt élevé, ils ont pris des risques. Là, on voit, c'est Thiago qui vient presser euh, Pépé, qui vient essayer de gêner Pépé euh, à la relance. Là, on voit les Espagnols, ce qui est très très intéressant, c'est qu'ils ont essayé de construire euh, de derrière. Et là, on voit pas des latéraux qui se projettent ultra haut, euh, ils montent petit à petit. Si le ballon est haut, ils seront hauts, mais là, on voit qu'ils partent, ils construisent de derrière, donc ils sont plutôt bas. On voit Gaia et Llorente qui proposent des solutions avec notamment Ronaldo et Rota qui sont sur les 203, un petit peu comme on peut le voir à Man City ou à Liverpool. Et ben on voit des ailiers qui sont sur les centraux. On voit un ailier qui est sur le centre là c'est Rota qui est euh, sur Emmerich Laporte. Pas au Torres, c'est Ronaldo qui gère pas au Torres que j'ai trouvé très très bon, notamment avec le ballon. Ce qui est intéressant, c'est que quand il avait du champ, quand il n'était pas pressé, lui il a du champ, bah, il continue, balle au pied. Il pouvait se projeter, je crois que c'était vraiment à comparer à Emmerich Laporte qui certes a été solide, mais il n'a pas pris énormément de risques avec le ballon. Alors que Pao Torres, il a toujours essayé de trouver des solutions vers l'avant, de faire des passes qui cassaient des lignes. C'est ce qu'il a réussi à faire sur certaines passes. Je trouve qu'il a fait mal à cette équipe euh, portugaise. Euh, donc là, on voit vraiment euh, un bloc portugais avec beaucoup de densité euh, dans l'axe. On voit euh, notamment bah, toujours Joe Félix. On voit toujours euh, Joe Félix qui est juste derrière 
euh, Cristiano Ronaldo, Rota qui, qui euh, en, sur la première lame, il, euh, il est avec Ronaldo, il fait euh, un duo avec lui, il fait une paire à, avec Cristiano Ronaldo dans l'axe, l'envoi il s'est replié, et une sorte de 4-4-1-1 qui s'est créé euh, avec euh, les Portugais qui sont donc un peu plus bas. Alors là, je vous parlais de la, de la position euh, du, du Napolitain. Euh, Fabien Ruiz qu'on voit plutôt qui vient créer une doublette avec Alvaro Morata qui a marqué 11 buts cette saison voilà une sorte de 4 de 4 qui se crée en phase de possession avec notamment Thiago et Bousquet on sait que Thiago bah, il jouait avec le Bayern de Munich en numéro 6 il jouait juste devant la défense là on voit euh, la paire euh, Bousquet euh, Thiago et on voit donc euh, Fabien Ruiz qui se projette et on voit donc euh, Sergio Oliveira qui est un peu plus bas et qui se transforme donc en une sorte de sentinelle en phase défensive parce qu'il a comme marquage individuel, comme but de tenir Fabien Ruiz donc il, euh, il est obligé de, de revenir bas. Toujours ce pressing en saut côté portugais, là, on voit le ballon écarte sur le côté à Pablo Sarabia et bas direct le pressing de la part euh, de Ruben Semedo. Le jeu entre les lignes de décrochage c'est un joueur qui bouge énormément le Varo Morata. C'est vrai que dans ce match j'avais l'impression qu'on avait un truc plutôt assez particulier côté portugais, c'est qu'on avait José Fonte et Pepe en marquage tous les deux sur Alvaro Morata, ce qui est rare, habituellement on voit plus un défenseur central sur l'avant-centre et non les deux, et j'ai l'impression qu'on n'avait pas vraiment un qui venait euh, le marquer à la culotte, et là on voit qu'ils ne savent pas les deux, personne sort sur Alvaro Morata, et on a eu un peu ce problème dans le match, regardez là, Pepe et euh, Fonte, ils vont tout droit, ils courent tout droit vers le but, et donc... Alvaro Morata, lui, s'arrête en pleine course. Personne ne le voit. Il est très, très intelligent, Alvaro Morata. Il propose des solutions. Il, il peut frapper. Il a été, je trouve, un peu maladroit au niveau de, de sa part. Aussi, euh, on l'a vu, euh, la part à la fin euh, du match. Mais ce qui est très, très intelligent, c'est que là, il s'arrête. Pépé et Fonté continuent tous leur course. Mais il ne voit pas qu'Alvaro Morata s'est arrêté donc, à proposer une solution à Marco Sorrente qui montait haut en phase offensif. Euh, là, on voit euh, donc euh, des Portugais toujours avec un petit peu ce triangle euh, défensif avec Ronaldo Rota et Renato Sanchez. Euh, là, on voit le, le pressing de Semedo euh, sur, euh, sur euh, le latéral euh, espagnol, sur Gaia. Euh, et là, on voit, euh, ça ouvre un peu de l'espace là avec euh, les décrochages euh, d'Almaro euh, Morata. Là, c'est euh, Fonte qui a décidé quand même euh, de sortir. Et même Semedo, euh, même Semedo, il est occupé par, euh, par Alvaro Morata, ce qui ouvre un peu de l'espace sur, euh, sur le côté. Donc euh, voilà pour cette euh, analyse tactique entre euh, l'Espagne et, et le Portugal.